Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công Các bạn ơi, Việt Nam ta sẽ có hơn 30 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu giàu có vào năm 2020 Dự đoán của công ty tư vấn Boston BCG Tức là sẽ chẳng lấy gì làm đáng ngạc nhiên nếu một vài gã hàng xóm cạnh nhà bạn là một triệu phú hay tỷ phú nhưng mà có thể các bạn sẽ không hay biết gì về hàng xóm của mình bởi chồng gã đó chẳng hề giống triệu phú tí nào. Và bạn biết không, người giàu thực sự có hiểu biết về tài chính sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra đâu. Có một thực tế không thể phủ nhận là dù khủng hoảng kinh tế thì người giàu vẫn cứ giàu lên, của cải xã hội càng tăng thì khoảng cách giàu nghèo lại càng rộng. Các bạn đã bao giờ nhìn sang nhà hàng xóm của bạn và tự hỏi làm thế nào mà hàng xóm của bạn lại giàu hơn bạn? Số lượng ô tô trong nhà để xe của họ, bãi cỏ bị cắt xén, đồ đạc trong nhà của họ và thậm chí cả số kỳ nghỉ dày đặc. Điều đó chỉ khiến các bạn ghen tị rằng làm thế nào họ có thể giàu hơn bạn khi bạn sống cùng khu phố, con cái của bạn học cùng trường và thậm chí công việc của bạn cũng tương tự. Sau đây là 8 điều mà vị hàng xóm giàu sang cạnh nhà bạn sẽ không kể cho bạn về cách kiếm tiền và tiêu tiền của anh ta đâu. Bí quyết thành công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Giáo dục không phải là một chuẩn mực cho sự thành công trong cuộc sống. Trên thực tế, nhiều ông trùng kinh doanh nổi tiếng thế giới đã không học hết cấp 3 hoặc bỏ học đại học. Nhưng bạn hãy nhìn vào thực tế, nếu bạn đang làm công ăn lương thì trình độ học vấn sẽ góp phần không nhỏ khi bạn yêu cầu tăng lương. Nguyên nhân đầu tiên khiến gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ đó là hàng xóm của bạn có học thức hơn. Những người có tay nghề cao và có trình độ học vấn có công việc được trả lương cao hơn. Bởi vì họ được giao nhiều trách nhiệm hơn trong công việc nên mức lương sẽ cao hơn. Đây có thể là một lý do tại sao hàng xóm của bạn giàu hơn bạn. Vậy làm sao để chúng ta có thể nâng cao học thức của mình đây? Các bạn à, học hỏi là một chu trình tất yếu, đặt tiền đề cho sự phát triển và là kỹ năng cần có khi tìm việc làm tại một công ty mới. Tuy nhiên, để phát triển kỹ năng tự học, bạn cần phát huy tinh thần học tập, có chọn lọc và lên kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng ghi nhớ thế nào cho hiệu quả trước chân trời trí thức vô tận. Trên thực tế, dù hai người cùng được rèn luyện tại môi trường lớp học như nhau, nhưng kết quả lại luôn có sự khác biệt. Điều này cho thấy rằng kỹ năng học và tự học của mỗi người quyết định đến kết quả của quá trình rất lớn. Do đó, bạn cần nắm được kỹ năng học và tự học. Kỹ năng học và tự học là quá trình tự trau dồi kiến thức không chỉ từ sách vở mà là còn từ các trải nghiệm trong cuộc sống. Trí tò mò và óc ưa thích khám phá khiến bạn có thể học hỏi bất cứ điều gì từ công việc dù bạn tham gia ngành nghề nào như là kế toán, kinh doanh, marketing, lập trình để hoàn thiện bản thân. Chu trình học và tự học bao gồm tự nhận thức, áp dụng, cân nhắc, biến đổi dựa trên 3 phương thức. Hành vi, sự học hỏi đâm chồi khi bạn được động viên, khuyến khích. Nhận thức, kiến thức và các bài học tự động lên lỏi và tiềm thức như khả năng ghi nhớ tuyệt vời. Nhân văn, những kinh nghiệm cá nhân sẽ mang đến cho bạn nhiều bài học để trưởng thành, từ đó đúc kết những giá trị của bản thân. Các bạn ơi, cho dù mỗi tháng bạn kiếm được 10 triệu hay 100 triệu thì các bạn cũng chỉ giàu có hơn khi các bạn chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được. Các bạn hãy coi việc quản lý tài chính cá nhân như công việc của một nhà quản lý. Khi đó, các bạn sẽ có động lực để hoàn thành các mục tiêu nhiều hơn và chủ động đưa ra danh sách những khoản chi cần được cắt giảm, những khoản chi không cần thiết. Có thể tưởng tượng rằng mình là một giám đốc và đang duyệt ngân sách thực hiện cho nhân viên. Đến với nguyên nhân thứ hai khiến gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ, đó là giỏi hơn về kiểm soát chi tiêu. Tại sao những người kiếm tiền ngang bằng với bạn dường như giàu hơn? Bởi vì khả năng kiểm soát chi tiêu của họ được lên kế hoạch tốt. Họ rõ ràng về một mức sống nhất định mà họ muốn, ngay cả khi họ không kiếm được nhiều tiền hơn. Họ lên kế hoạch, ngân sách và tiết kiệm để đạt được mức sống đã đề ra. Một ngân sách hiệu quả sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong cuộc sống, tiết kiệm cho tương lai, kiểm soát chi tiêu có lẽ là một trong nhiều kỹ năng mà bạn cần học nếu bạn cũng muốn có một lối sống thoải mái. Bạn có thể cân nhắc việc chia ngân sách chi tiêu theo quy tắc 50-30-20 như sau. 50% cho chi tiêu thiết yếu như tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước, 30% cho chi tiêu cá nhân như xem phim, du lịch, 20% cho các mục tiêu tài chính như tiết kiệm, trả nợ, 
Tuy nhiên, các con số này có thể thay đổi linh hoạt, phù hợp vào hoàn cảnh của từng người. Hãy tăng chi phí thiết yếu lên 60-70% cho đến nếu bạn thấy nó cần thiết hơn nhu cầu giải trí của bản thân. Thêm nữa, các bạn hãy cắt giảm những chi tiêu không cần thiết. Cách tốt nhất để tiết kiệm chi tiêu là chỉ mua thứ mình cần thay vì mua thứ mình thích. Hãy lên danh sách những món đồ mình cần trước khi đi mua sắm để tránh việc tiêu tốn tiền bạc cho những chi phí không cần thiết. Tuyệt đối không chi tiêu vượt quá ngân sách. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của gia đình mà còn là nguyên nhân thường thấy dẫn đến tình trạng nợ nần. Đến với nguyên nhân thứ ba khiến gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ, đó là nhận được nhiều quyền lợi hơn. Đây có thể là một lý do rất có thể xảy ra tại sao hàng xóm của bạn dường như giàu có hơn bạn. Anh ta có thể đủ khả năng chi trả cho những món đồ đắt đỏ, phô trương tất cả những kỳ nghỉ, cải tạo nhà mỗi năm hoặc có rất nhiều vật nuôi trong nhà. Quyền lợi của anh ta có thể tốt hơn những gì công ty bạn cung cấp cho bạn. Quyền lợi lớn hơn có nghĩa là niềm đam mê với công việc lớn hơn. Anh ta có thể nhận được một chiếc xe mới, một máy tính sách tay mới hoặc một vài chuyến du lịch mỗi năm. Đây là lý do tại sao anh ta có vẻ giàu hơn bạn, bởi vì quyền lợi của anh ta giúp anh ta đạt được những tiêu chuẩn tốt hơn trong cuộc sống. Các bạn ơi, khái niệm tài sản và tiêu sản lần đầu được Robert Kiyosaki nhắc tới trong cuốn sách nổi tiếng của ông Rich Dad, Poor Dad. Dù cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào hai thập kỷ trước, năm 2000, những khái niệm trên vẫn không ngừng được truyền bá rộng rãi cho đến ngày nay. Bằng cách sử dụng hai khái niệm này thì Robert Kiyosaki chỉ ra sự khác biệt trong tư duy tài chính giữa các tầng lớp trong xã hội. Đồng thời, ông đưa ra những lời khuyên thiết thực cho độc giả và đến với nguyên nhân thứ tư khiến gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ, đó chính là Hiểu rõ tài sản và tiêu sản Tài sản là những gì? Bạn bỏ tiền từ trong túi ra để sở hữu chúng, sau đó chúng mang tiền cho lại vào trong túi của bạn và trong tương lai tiền của bạn sinh lời so với số mà bạn đã bỏ ra ban đầu. Ví dụ, bạn mua một loại cổ phiếu, sau đó giá cổ phiếu tăng, bạn bán ra có lời. Bạn mua được một căn nhà với mức giá rẻ, bạn cho thuê chúng hàng tháng, một thời gian sau số tiền cho thuê vừa đủ bù số vốn bạn bỏ ra ban đầu và kể từ các tháng sau đó, căn nhà ấy bắt đầu đem đến cho bạn những khoản lời đầu tiên. Còn tiêu sản là những gì bạn bỏ tiền từ trong túi ra để sở hữu chúng. Sau đó, bạn lại phải tiếp tục bỏ tiền ra để nuôi hoặc duy trì chúng. Ví dụ, bạn mua một chiếc xe máy dùng để cho đi lại, sau đó bạn tiếp tục phải tốn tiền bảo dưỡng xe, tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền phạt, và chắc chắn chiếc xe ấy sẽ không bao giờ đủ bù lại số tiền mà bạn phải bỏ tất cả ra cho nó. Bạn mua một bộ quần áo đắt tiền, trong quá trình sử dụng, chắc chắn bạn phải tốn công giặt ủi và các phụ phí khác đi kèm như là tiền giặt, tiền điện nước, tiền sửa chữa. Tương tự như chiếc xe, bộ quần áo sẽ mất dần giá trị theo thời gian và không bao giờ hoàn trả lại bạn số tiền trả cho nó ban đầu. Người nào bất kể giàu, nghèo hay là trung lưu đều có tiêu sản, Tiêu sản rất cần cho những nhu cầu bức thiết của cuộc sống như ăn, uống, nghỉ ngơi, tắm giặt. Nhưng có một điểm khác biệt khi họ có tiền dư. Người giàu mua những tài sản mang lại giá trị tương lai cho mình. Người trung lưu thường mua nhà để ở, mua xe để đi. Họ nói căn nhà, chiếc xe đó là tài sản của họ, nhưng thật ra nó lại là tiêu sản. Người nghèo dùng tiền lương của họ thường để trang trải cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày và họ thường còn dư rất ít tiền không đủ để mua tài sản hay là tiêu sản. Các bạn hãy lưu ý nhé! Robert Kiyosaki luôn nhấn mạnh với mọi người rằng người giàu mua tài sản, người trung lưu mua tiêu sản mà họ nghĩ là tài sản, người nghèo chỉ toàn chi phí. Việc hiểu rõ tài sản và tiêu sản đã giúp anh hàng xóm ấy có những khoản đầu tư giúp tạo ra thu nhập bị động. Tài sản tạo ra dòng tiền và gia tăng giá trị theo thời gian. Tiêu sản không tạo ra dòng tiền và không tăng giá trị theo thời gian. Hàng xóm của bạn rất có thể đã sở hữu những tài sản tạo ra dòng tiền tốt như cho thuê bất động sản, đầu tư vào cổ phiếu. Chính điều này có lẽ đã khiến hàng xóm của bạn có thêm thu nhập và đạt được chất lượng sống tốt hơn. Tiếp theo, với nguyên nhân thứ 5 khiến gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ, đó là anh ấy có một gia đình nhỏ. Khi bạn có một gia đình với ít thành viên hơn và thu nhập của bạn cao hơn, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn. Mức chi tiêu và tiết kiệm của bạn sẽ cao hơn đáng kể. Đây có thể là một lý do tại sao hàng xóm của bạn có vẻ giàu hơn bạn. Cũng có thể những đứa con của anh ấy giờ đã trưởng thành và có thể tự kiếm tiền. Chúng không có bất kỳ khoản vay hay là thế chấp nào và do đó đang sống một lối sống thoải mái. 
họ có thể đã trả hết các khoản vay và có thể tận hưởng cuộc sống xa xỉ. Nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy xã hội bây giờ, nhiều người ăn mặc sành điệu, lúc nào cũng thích thể hiện mình giàu có, nhưng thực ra trong túi lại chả có đồng nào. Còn hầu hết những người giàu có, họ lại ăn mặc rất bình thường, nói chuyện rất khiêm tốn, lịch sự, sống rất tiết kiệm, không lãng phí, không tiêu tiền phung phí. Tiếp theo với nguyên nhân thứ 6 khiến gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ, đó là anh ta đang khoe khoang. Hàng xóm của bạn có vẻ giàu hơn bạn bởi vì anh ta chi tiêu tất cả mọi thứ nhằm phục vụ nhu cầu của anh ta một cách tốt nhất. Điều này được gọi là phô trương hay khoe khoang, trong khi bạn có thể đang xem xét đầu tư dài hạn và do đó cắt giảm những thứ xa xỉ nhất định trong cuộc sống. Hàng xóm của bạn đang lựa chọn sống thoải mái trong ngắn hạn. Điều này giải thích tại sao anh ấy có vẻ giàu hơn so với bạn, mặc dù cả hai bạn đều có thu nhập tương tự. Các bạn ơi, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế và lạm phát hai con số như hiện nay, nếu chỉ có một nguồn thu nhập thôi thì sẽ không đủ bảo đảm cuộc sống kinh tế của bạn. Nhiều nguồn thu nhập trở thành một trong những chiến lược tài chính mà nhiều doanh nghiệp áp dụng. Các doanh nghiệp cũng đa dạng hóa nguồn thu. Bạn nghĩ rằng Coca-Cola chỉ bán một loại nước giải khát có chất gây nghiện không thôi? Nhầm, ông lớn này đang sở hữu hơn 450 thương hiệu khắp thế giới. Bởi nhiều sản phẩm sẽ thổi luồng gió tươi mát vào sự tiêu dùng của khách hàng và bôi trơn cỗ máy hoạt động của doanh nghiệp. Hãng Mai Linh cũng đa dạng hóa thu nhập từ nhiều nguồn du lịch, taxi, giáo dục hay Lady Gaga kiếm thu nhập từ hát, live show, thương hiệu thời trang. Trò chơi điện tử Final Fantasy tối ưu hóa lợi nhuận từ các mặt hàng ăn theo như móc khóa, dây chuyền, action figure. Đây không phải là một bài học về các doanh nghiệp, đây là cách để các bạn ứng dụng chiến lược nhiều nguồn thu nhập vào tài chính cá nhân để kích hoạt sự sáng tạo, mạnh mẽ, kỹ năng quản lý thời gian và căng phòng túi tiền trong bạn. Đến với nguyên nhân thứ 6 khiến gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ, đó là có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Đối với hầu hết mọi người, công việc của họ là nguồn thu nhập duy nhất. Tuy nhiên, có một vài người không chỉ phụ thuộc vào tiền lương của họ, họ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Nguồn thu nhập này có thể là viết blog, lợi nhuận đầu tư, bất động sản hoặc tư vấn. Có nhiều nguồn thu nhập khác nhau sẽ giúp ích trong việc chi tiêu thoải mái hơn cho cuộc sống. Một người bình thường có công việc ổn định kiểu 8 năm. Người Việt Nam thường làm lúc 8 giờ và kết thúc lúc 5 giờ so với kiểu 9 năm. Ổn định, thoải mái đã đến lúc phải xem lại. Bạn có thể bị đuổi việc, thanh trừ nội bộ hoặc cắt giảm biên chế bất kể khả năng của bạn ra sao. Một khi có ai đó sẵn sàng làm việc tốt hơn với giá rẻ hơn của bạn. Hoặc bạn cũng có thể bị cảm sốt, xe tông, lũ cuốn, đá đè, đánh ghen, ung thư thời kỳ cuối, mất trí nhớ, vân vân. Chuyện xấu xảy ra với người tốt. Phim hàn giữa đời thường chỉ khác nhân vật chính không đẹp bằng. Một tuần nằm viện bảo đảm bạn vừa mất thu nhập, vừa mất tiền viện phí. Có thể bạn không bị đuổi, nhưng sếp cũng sẽ trừ lương hoặc cáo buộc trách nhiệm làm trễ dự án. Và nếu bị đuổi việc, bạn mất 100% thu nhập. Nếu chỉ sở hữu một sản phẩm coke, Coca-Cola sẽ phá sản 100%. Tình hình tài chính của bạn lâm vào trạng thái báo động đỏ ngay lập tức. Thử nghĩ mà xem, cho dù có bị đuổi việc, bị thanh trừ nội bộ hay bị trù ỉo bởi gã xếp củ chuối, nhưng nếu có thêm một đến hai nguồn thu nhập khác, bạn vẫn có thời gian để hít thở và tìm cho mình một công việc khác. Chứ bạn sẽ không vắt chân lên cổ mà chạy để tìm cho mình bằng được một công việc thế nào cũng được. Bạn không phải nhờ vả, vay mượn hay nhận sự giúp đỡ của ai khác. Thế chủ động vẫn nằm trong tay bạn. Nguồn thu nhập này nâng đỡ nguồn thu nhập kia. Mọi thứ sẽ luôn là như vậy. Trong kinh doanh, shop B mở ra ban đầu sẽ khó mà có lợi nhuận được. Lúc ấy bạn sẽ muốn lấy doanh thu của shop A mà bù trừ và nâng đỡ. Cho đến khi cả hai shop đều có lợi nhuận thì thôi. Dẫu biết người xưa thường dạy rằng, một nghề thì sống, đống nghề thì chết hay sao? Câu nói đó không sai nếu bạn làm việc theo dạng bán thời gian. Bí quyết thành công cũng không khuyên bạn nên cải thiện nguồn thu nhập bằng cách bán thời gian và sức lao động. Chẳng hạn sau khi đi làm công việc chính về rồi thì chạy thêm Grab kiếm chút tiền. Cách gia tăng nguồn thu nhập như vậy có thể giúp bạn trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu về dài, nó sẽ làm cuộc sống của bạn bị đảo lộn và dễ vắt kiệt sinh lực của bản thân. Thay vào đó, hãy học hỏi những người đang sống khỏe. Hỏi họ xem, ngoài công việc chính thì họ làm gì để gia tăng thu nhập? Nghĩ xem mình có phù hợp theo đuổi lĩnh vực đó không và cố gắng học những thứ mà họ từng học. Hiện nay, cơ hội là vô số. Bạn có thể mua bán vàng, đầu tư cổ phiếu, bất động sản. Bạn có thể tự kinh doanh, tự mở ra dịch vụ hay bán sản phẩm online. Một nguồn thu nhập sẽ giúp bạn tồn tại, nhưng để sống khỏe, tốt nhất bạn nên có nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba. Đến với nguyên nhân cuối cùng khiến cho gã hàng xóm của bạn giàu hết phần thiên hạ, đó chính là 
anh ấy biết nơi nhận được những ưu đãi, khuyến mãi tuyệt vời. Tìm kiếm khuyến mãi, ưu đãi là một cách tuyệt vời để phô trương mà không cần chi tiêu quá nhiều tiền. Nhiều người tìm thấy các ưu đãi và khuyến mãi cho nhu cầu của họ. Hàng xóm của bạn có thể là một trong số đó. Anh ta đang chăm chỉ tìm kiếm những khuyến mãi hoặc mua lại các sản phẩm cũ với mức giá rẻ hơn. Bây giờ thì các bạn đã biết nguyên nhân vì sao gã hàng xóm của bạn có vẻ giàu hơn bạn rồi chứ? Và bạn đã biết làm thế nào để có một cuộc sống thoải mái và sang trọng hơn? Bạn cần phải quản lý tài chính tốt hơn và sử dụng tài chính một cách thông minh hơn. Mong rằng với những kiến thức thú vị trong video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có được một cuộc sống tuyệt vời và giàu có hơn. Chúc các bạn thành công! Giờ thì bí quyết thành công phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.